அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு கிராஃபிக் டிசைனராக எல்லாரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கலர் கலர்ஸ் பற்றி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்கலன்னா மேலே கார்ட்ஸில் இருக்கும் இல்லை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் அதை போய் பார்த்துட்டு கலர்னால் என்ன அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இல்லை நான் இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் போய் கலர்ஸை பார்க்குறனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வண்ணங்களுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த பிரிண்டிங் தொழிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பது ஒன்று இந்த கலர் ரெண்டு வகையில் பயன்படுத்தக்கூடிய இடமா இருக்கு இதில் கலர் செப்பரேஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு அது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா பிரிண்டிங் ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இந்த கலர் செப்பரேஷன் ரொம்ப முக்கியத்துவமாக இருக்கு அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நாலு கலர் தான் அந்த நாலு கலர் என்னென்ன அப்படின்னு சியான் மெஜந்தா சியானை சீன்வாங்க மெஜந்தாவை எம்முன்னுவாங்க எல்லோ ஒய் எல்லோடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஆனால் பிளாக் மட்டும் கிரிப்டான் அப்படின்னு வாங்க அது கா அதை கே அப்படின்னு போயிட்டுறாங்க இந்த நாலு கலர்ஸ் வச்சு தான் இந்த எல்லா கலர்களும் உருவாகுது இதே போல் நிறைய கலர்களில் நம்ம என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து சும்மா ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல மிக்சரில் பாருங்கள் இங்கே எக்கச்சக்க கலர்ஸ் இருக்குது இந்த பேரத்தில் இங்கேருந்து இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே சிஎம்ஐ கூட அடிப்படையில் வரக்கூடிய கலர் இதில் நம்ம செப்பரேஷனை பற்றி தனியாக தெரிஞ்சுக்கணும் நான் என்னன்றேன் இந்த மேலே இருக்கிறத ஃபாண்டை எடுத்துடுறேன் இப்போ பிரி ப்ரிண்ட் கோரல்ராலேருந்து பிரிண்ட் கொடுக்கும்போது முதல்ல செப்பரேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் இது பெரும்பாலும் எங்கே பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னீங்கன்னா ரெண்டு கலர் அல்லது மூணு கலர் தனித்தனியாக சிங்கிள் கலர் ஆப்செட்டில் ஓட்டும்போது தனித்தனி கலராக பிரிண்ட் எடுத்து ஆகணும் அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருந்தால் மட்டும் தான் கொஞ்சம் அழகாகவும் தெரியும் இப்போ இந்த கலர் எல்லாமே இந்த கலர்லாகவே செப்பரேஷன் பண்ணும்போது வரும்னு எதிர்பார்க்கலாம் இது எல்லாமே பிளாக்காக தான் வரும் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு நான் ஃபைலில் போய்ட்டு பிரிண்ட் தரேன் நீங்கள் டீஃபால்ட்டாக என்ன இது வச்சுருக்கீங்களோ அது தான் வந்து இது பண்ண போகிறீங்க ஆல்ரெடி என்ன பிரிண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் வந்து இங்கே அடோ பிடிஎஃப் தான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நான் பிடிஎஃப் ஏதோ வந்து பிரிண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல இங்கே கோரல் ராவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் பிரிண்டிங்கில் அடோப்பில் இருக்குது கலர் முதல்ல நம்ம ரெண்டாவது கலர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல முதல்ல நார்மலாகவே இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் ப்ரிண்ட் கம்போசிட்டில் தான் இருக்கும் நான் அதை என்ன பண்ணுறேன் பிரிண்ட் செப்பரேஷன் அதை மாற்றிக்கிறேன் பிரிண்ட் செப்பரேஷனாக மாற்றினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து ஒரு டேபு செப்பரேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து செப்பரேஷனில் பிரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த எல்லாமே வந்து நாலு செப்பரேட் செப்பரேட்டு தான் இருக்குது இப்போ இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இல்லை இது நாலுமே செப்பரேட் செப்பரேட் ஃபைலாக வேணும்னாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த நாலுமே செப்பரேட் செப்பரேட் ஃபைலாக வரப்போகுது நம்ம பிரிண்ட் கொடுத்து பார்த்துருவோம் இந்த பிரிண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டெஸ்க்டாப்பில் கேட்குது நான் வந்து கலர் செப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் நேம் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் அது ஓப்பன் ஆகும் நீங்களே பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது இந்த முனைசில் இருக்குது இது இந்த கடைசியில் இருக்குது நீங்கள் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் போதே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போது நமக்கு பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது சியான் ஒரு கலராக மெஜந்தா ரெண்டு எல்லோ மூணு பிளாக் நாள் நீங்கள் எல்லாமே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல என்னுடைய பிடிஎஃப் ரிவியூவில் அது கரெக்டாக காட்டும் மெஜந்தா எல்லோ சியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நாம் என்னென்ன கலரை செப்பரேஷன் பண்ணுமோ எல்லாமே பிளாக் கலரில் அது கரெக்டாக கொடுத்துருச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடங்களில் வெவ்வேறு படங்களில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் கூட இல்லை வெவ்வேறு கலரில் கொடுத்துருந்தா கூட அந்த வார்த்தை என்ன பண்ணிக்கும் சரியாக அச்சிட்டு எடுத்துக்கும் அதுக்கு தான் இந்த கலர் செப்பரேஷனை பயன்படுத்துகிறாங்க இது கோரல்ராவில் ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு கலர்ஸ் இருக்குது இதை நாம் சேனல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையில் இங்கே இருக்குது இந்த நாலு கலரில் இந்த சேனல்ஸில் நமக்கு தேவையில்லாத இது ஆர்ஜிபி மோடில் இருக்குது நான் மோடை முதல்ல மாற்றுறேன் மோடு சிஎம்ஐக்கு மோட் டோன்ட் பிளாக் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபைலை நாம் இந்த இந்த கலர் வேணால் பே ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் பிரிண்டிங்கில் போய் செப்பரேஷன் நான் என்கிட்ட இந்த பிரிண்டிங்கில் சப்போர்ட் பண்ணாது அதனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல எல்லோ தேவைனா எல்லோ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே நீங்கள் ஒவ்வொன்றும் க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் ஃபோட்டோஷாப் வந்து கலர் ஒர்க்குக்காக தான் பயன்படும் ஆனால் அதில் எந்த ஒரு கலர்ஸும் இது பண்ண மாட்டாங்க இதில்
கலந்து கலந்து இருக்குன்றதுனால தான் அப்படி இருக்கு இது பிளாக் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் எல்லோ க்ளோஸ் பண்ணால் எல்லோ க்ளோஸ் ஆகிடும் மெஜந்தா க்ளோஸ் பண்ணால் மெஜந்தா க்ளோஸ் ஆகிடும் சியான் க்ளோஸ் பண்ணால் சியான் க்ளோஸ் ஆகிடும் பிளாக் மட்டும் இருக்கு தேவையானதை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிட்டு தேவையான அளவுக்கு பிரிண்ட்டுகளை கொடுத்துக்கலாம் ஃபோட்டோஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கலர் செப்பரேஷன் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஆனால் அதை விட முக்கியம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பேஜ் மேக்கர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆட்கள் கொடுப்பீங்க பேஜ் மேக்கராக இருந்தாலும் மின்டிசைனாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான வேலையை தான் பயன்படுத்துவாங்க இதுலேயும் நம்ம கட்டங்களை தான் பயன்படுத்திருக்கோம் நாம் இதில் குறிப்பாக கட்டங்களுக்கு பதில் நாலு எழுத்துக்களை பயன்படுத்தலாம் இப்போது நான் ஒரு எழுத்துக்களை பயன்படுத்துகிறேன் சியான் அஜந்தா எல்லோ பிளாக் பிளாக் பிளாக்காகவே இருக்கட்டும் எல்லோக்கு நான் எல்லோ கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் மெஜந்தாவுக்கு நான் மெஜந்தா கலரே ஃபில் பண்ணுறேன் சியானுக்கு சியான் ஓகே இப்போது இது நாலுமே நாலு வார்த்தை இப்போ நாலுமே நாலு கலராக வரும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு மாஸ்டராகவோ இல்லை ஒரு ட்ரே ஷீட்டாகவோ ஆப்ஷன் ப்ரிண்டிங் வேலைக்கு போகக்கூடிய ஆட்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள் புரியும் எடுக்கணும் அப்படியே அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிண்ட்டுக்கு போகிறீங்க ப்ரிண்ட்டுக்கு போகிறப்போ இங்கே இதில் என்ன இருக்குன்னா அடோ பேஜ் மேக்கருடைய ப்ரிண்டிங் செக்ஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை நம்ம நார்மலாக ப்ரிண்ட் கொடுத்தா என்னென்ன கலரில் இருக்கோ அது அப்படியே ஒரு டல் கலரில் கொடுத்துரும் ஆனால் இந்த இடத்துல கலர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கலர் நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல செப்பரேஷன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த செப்பரேஷனில் உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதை எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றா கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் எதுவுமே வந்து கொடுக்கல எல்லாமே நாலுத்தையுமே கொடுக்குறேன் அது எப்படி வருதுன்னு செக் பண்ணலாம் ஓகே ப்ரிண்ட் கொடுக்குறேன் அதே தான் கலர் இப்போ ஓகே கலர் பேஜ் மேக்கர் தான் போடுறேன் பேஜ் மட்டும் போடுறேன் அது திரும்பவும் நமக்கு அதே மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இங்கே அதே பாருங்கள் சியான் ரெண்டாவது மெஜந்தா மூணாவது எல்லோ நாலாவது பிளாக் அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு தனி ஃபைலில் அது கொடுத்துருச்சு அப்போது பேஜ் மேக்கரில் இப்போ எனக்கு தேவை எனக்கு வந்து எல்லோ மட்டும் போதுமானது அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிற கிளிக் டபுள் கிளிக் டபுள் கிளிக் டபுள் கிளிக் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இந்த டிக் இருக்கிற இந்த இதை மட்டும் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம ப்ரிண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எல்லோ மட்டுமே தான் ஆகும் இப்போ நம்ம எல்லோ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுக்குறோம் வரக்கூடிய பிடிஎஃப் எல்லோ மட்டும் தான் இருக்கும் எல்லோவை தவிர்த்துட்டு வேறு எதுவுமே இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா விஷயத்துலையுமே கலர் செப்பரேஷனை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா கலர்ஸை அடிப்படையாக வச்சு தான் நம்ம டிசைன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நடக்குது ஆல்ரெடி கலர் எந்தெந்த ரேஞ்சில் என்னென்ன கலருக்கு என்னென்ன பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா என்ன கலர் வரும் அப்படின்ற வீடியோவை நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ மேலே காட்சியும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது லிங்க்கு நீங்கள் போய் பாருங்கள் இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் பற்றின வீடியோ இல்லை இது கிட்டத்தட்ட கோரல் தான் ஃபோட்டோஷாப் பேஜ் மேக்கர் இன்டிசைன் அதே போல் நம்ம வெப்சைட்டுக்காக வேறு எதுவும் பண்ணாலும் கூட இந்த கலர்ஸை நம்ம முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இது பண்ண முடியும் இந்த செப்பரேஷன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதே போல் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கேள்வியாக கேட்கணும்னா கமெண்டில் கேட்கலாம் இல்லை இதை விட டீட்டெயிலாக நான் தெரிஞ்சுக்கணும் என்கிட்ட சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் இல்லை அப்படின்ற ஆட்கள் நேராக நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் குரூப் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபேஸ்புக் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது நேராக நீங்கள் போய்ட்டு ஃபேஸ் குரூப் லிங்க் ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் விவாதிக்கலாம் உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் எல்லாத்தையும் தீர்க்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் எனவே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை நல்லதாக நாம் உருவாக்குவோம் கற்போம் கற்பிப்போம் நன்றி வணக்கம்